האם ראיתם אי פעם עץ שיכול לגדול מלמעלה כלפי מטה? גם אם אתם לא מודעים לכך, התשובה היא כן, והוא נמצא ממש לידכם. תל אביב ידועה בשדרות עצי הפיקוס שלה. מעבר ליופיים ולצל אותו הם מעניקים, אלו עצים עם סיפור חיים מרתק, שכמעט ואין דומה לו בעולם הצמחים. עצי הפיקוס הנמצאים בקרבתנו, כמו גם ברחובות רבים ברחבי תל אביב, הם עצי פיקוס השדרות. הגזע של עץ זה שונה מגזע של עץ רגיל. לרוב הוא מפותל ובעל צורה לא אחידה, ולצידו ניתן לעיתים לראות שורשי אוויר. כדי להבין את המבנה המוזר הזה, עלינו להבין את אורח חייו של הפיקוס, ולשם כך עלינו להגיע לארץ מוצאו. פיקוס השדרות אינו מין טבעי בארץ. הוא גדל בטבע ביערות הגשם של דרום-מזרח אסיה. לקרקע של יער הגשם חודר מעט מאוד אור שמש, וזאת בעיה רצינית עבור עץ עם זרעים קטנים כמו פיקוס השדרות, שכן בשל גודלם, הזרעים מכילים מעט מאגרי אנרגיה, והם תלויים באור השמש על מנת לגדול לאחר נביטתם. לכן רבים מעצי הפיקוס של יערות הגשם ברחבי העולם פיתחו אורח חיים ייחודי. הם מסוגלים לנבוט ולגדול גם על עצים אחרים, היכן שיש להם גישה טובה יותר לאור השמש. לשם הם מגיעים בעזרת בעלי חיים האוכלים את פירותיהם. הפיקוס הצעיר אינו טפיל, ותחילה אינו מזיק לעץ עליו הוא גדל. אולם מהר מאוד הוא מתחיל לשלוח שורשי אוויר כלפי מטה, וכאשר אלו מגיעים לקרקע, כל הסיפור משתנה. הפיקוס גדל במהרה על גבי העץ המקורי, מכסה אותו בצל ומתחיל לחנוק אותו בעזרת שורשי האוויר שמתפתחים סביב גזע העץ המקורי. לבסוף העץ המקורי מת ונשאר רק הפיקוס. לעתים עדיין ניתן לראות את החלל במרכז הפיקוס, היכן שהיה פעם העץ המקורי. עצי הפיקוס הנמצאים לידינו אמנם צמחו מהקרקע ולא חנקו עצים אחרים, אך הגזע המיוחד ושורשי האוויר שלהם מזכירים לנו את אורח החיים המיוחד של עצים אלו בארץ מוצאם.